finances inclusives, lancement du projet Banque à distance. Financé par l'Agence française de développement grâce à une subvention de 2 millions d'euros, le projet Banque à distance, lancé officiellement ce jour à Antanarin, contribue à développer l'inclusion financière dans les zones les plus reculées de Madagascar. En 2014, seuls 5,7% de la population malagasse adulte disposait d'un compte bancaire. Signé en 2014, le projet Banque à distance financé par l'AFD et porté par la Coordination nationale de la finance inclusive a pour but de faciliter l'accès à des services financiers, notamment au profit des populations défavorisées et exclues du système financier traditionnel en zone rurale. Et la population dans les zones rurales qui sont exclues du, euh, du, des services financiers offerts par les institutions financières formelles. Nous savons que euh, euh, beaucoup de gens dans les zones rurales ne, ne sont pas servis financièrement et ce pour diverses raisons. Euh, euh, du point de vue infrastructure qui sont euh, très pauvres dans les zones rurales, euh, du point de vue euh, sécurité, du point de vue euh, euh, du point de vue éducation financière aussi parce que les gens qui se trouvent dans les zones rurales sont peu euh, éduqués en matière euh, financière. Donc, euh, le projet vise à donner davantage chance à ces personnes exclues à, à obtenir les services financiers qui leur sont adaptés pour les aider dans la résilience, mais aussi pour les aider dans leur croissance. Et qui sont les acteurs les acteurs de cet atelier, ce sont les institutions financières, les opérateurs en mobile monnaie et aussi les, les, les sociétés qui développent des solutions, euh, des nouvelles euh, technologies pour euh, appuyer les institutions financières à, à, à servir davantage. Et, en augmentant la pénétration des services financiers offerts par les institutions de microfinance et en diminuant les coûts de transaction grâce à la banque à distance, l'AFD et ses partenaires souhaitent accroître le nombre de personnes ayant accès aux services financiers.